হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের আজকে আমরা কৃষি নামক অধ্যায়ের অষ্টম পর্বে মৎস্য চাষ নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো আমরা কৃষি অধ্যায়ে পশুপালন পড়েছি এবার আমরা পড়তেছি মৎস্য চাষ তাহলে মৎস্য চাষটা কি সেটা প্রথমত আমরা জেনে নিব তো মৎস্য চাষের কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে দেখবো যে আমরা কৃত্রিম উপায় অর্থাৎ প্রাকৃতিক উপায় কৃত্রিম উপায়ে বা দেখা যাচ্ছে যে মানুষের চেষ্টায় যে আমরা মাছ উৎপাদন করে থাকি সেটাকে কিন্তু আমরা মৎস্য চাষ বলে থাকি অর্থাৎ মৎস্য মৎস্য মানে মাছের বিভিন্ন উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে প্রাকৃতিকভাবেও কিন্তু মাছ উৎপাদন হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা হাওড় বাওর নদী নালা খাল বিলের যে মৎস্যগুলো পেয়ে থাকি সেগুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রাকৃতিকভাবেই হয়ে থাকে আর কি তবে সেই প্রাকৃতিকভাবে বাদ দিয়েও আমরা দেখে থাকি যে অনেক ক্ষেত্রে কি করা হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে পুকুর বা বাড়ির আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় পুকুর খনন করে বা কোনো নালা বা কোনো ডোবাতে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে সেই মাছ চাষ করা ক্ষেত্রে কি আমরা বলতেছি মৎস্য চাষ তো পুকুর বা বিভিন্ন আমাদের পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলোতে আমরা যে কৃত্রিমভাবে মৎস্য চাষ করে থাকি কৃত্রিমভাবে বলতে এখানে বলা যে আমাদের নিজের প্রচেষ্টায় এই দেখা যাচ্ছে মাছের পোনা সংগ্রহ করে মাছগুলোকে মানে মাছগুলো বড় করে থাকি সেগুলোকে আমরা বলতেছি মৎস্য চাষ এখন এই ধরনের মৎস্য চাষগুলো এই যে আমরা হাওর খাল বিল নদী নালার কথা বললাম এই সকল জায়গাতেও কিন্তু আমাদের এই সকল মৎস্য চাষগুলো করা হয়ে থাকে অর্থাৎ পোনা সারার মাধ্যমে সেখানে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে তো যা হোক আমরা এই যে কৃত্রিম একটা পদ্ধতি কৃত্রিম পদ্ধতি এখানে বলা হচ্ছে যে নিজের প্রচেষ্টা এরা করা হচ্ছে এটা ন্যাচারালি হচ্ছে না এই কারণে কিন্তু আমরা এটাকে কৃত্রিম পদ্ধতি বলতেছি এই পদ্ধতিতে আমরা যে মাছ চাষ করতেছি সেটাকে আমরা বলতেছি মৎস্য চাষ এই মৎস্য চাষের মধ্যে আমরা বেশ কয়েকটি ভাগ দেখব আমাদের শ্রেণী বিভাগ দেখব এটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ সামুদ্রিক মৎস্য চাষ সামুদ্রিক মৎস্য চাষ জীবিকা নির্ভর জন্য মৎস্য চাষ জীবিকা নির্বাহ জীবিকা নির্বাহের জন্য জীবিকা নির্বাহের জন্য এবং দেখো আরেকটি হচ্ছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য চাষ তাহলে এখানে আমরা চারটা দিক পেলাম একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ একটা হচ্ছে সামুদ্রিক একটা হচ্ছে জীবিকা নির্বাহ একটা হচ্ছে বাণিজ্যিক তো এখানে আরেকটা বিষয় রয়েছে মাছটা কিন্তু আমাদের সাধু পানির মাছ হয় এবং লোনা পানির মৎস্য চাষ অর্থাৎ সাধু পানিতে এবং লোনা পানিতে তো এই যে আমাদের সামুদ্রিক যে মৎস্য চাষ বলতেছি এটা কিন্তু আমাদের লোনা পানির মৎস্য চাষের মধ্যে পড়তেছে লোনা পানির মধ্যে পড়তেছে অর্থাৎ সামুদ্রিক মাছগুলো লোনা পানির মাছ আর অভ্যন্তরীণ মাছগুলো এগুলো কিন্তু অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষগুলো আমরা দেখবো এটা সাধু পানির মাছ সাধু পানির মাছ তাহলে অভ্যন্তরীণটা হচ্ছে সাধু পানির মাছ আর সামুদ্রিক মৎস্য চাষটা হচ্ছে লোনা পানির মাছ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এখানে আমরা হাওর বাওর নদী নালা এই যে এই উপকরণগুলো হাওর বাওর নদী হাওর বাওর নদী এগুলো কিন্তু আমাদের এই অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষের মধ্যে আসতেছে এছাড়া দেখো আমরা সামুদ্রিক মৎস্য চাষের কথা বলতেছি অর্থাৎ আমাদের সমুদ্র উপকূলবর্তী যে এলাকাগুলো রয়েছে অর্থাৎ যে যে এলাকা যে যার সাথে লোনা পানির সম্পর্কগুলো রয়েছে বিশেষ করে আমাদের বঙ্গোপসাগরে আমাদের বাংলাদেশের কথা যদি বলতে চাই তাহলে বঙ্গোপসাগরের কথা বলবো বা অন্যান্য দেশের কথা বলতে তার পার্শ্ববর্তী যে সমুদ্রগুলো রয়েছে অর্থাৎ আমরা সমুদ্র থেকে যে মাছগুলো শিকার করে থাকি সেগুলোকে কিন্তু আমরা সামুদ্রিক মৎস্য চাষের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি এরপর জীবিকা নির্ভর জন্য মৎস্য চাষ বলা হচ্ছে জীবিকা নির্ভর জন্য অনেক ব্যক্তি কি করতেছে এই মৎস্য চাষটাকে তারা জীবিকার একটা অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ধরে নিয়েছে অর্থাৎ এই মৎস্য চাষটাই তাদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বা এই মৎস্য চাষ করার মাধ্যমেই তারা তাদের তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে তো এইভাবে যদি মৎস্য চাষ করে থাকে অর্থাৎ জীবিকা নির্ভর জন্য যদি মৎস্য চাষ করে থাকে সেটাকে আমরা বলবো জীবিকা নির্বাহের জন্য মৎস্য চাষ আর এটি হচ্ছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যে এই যে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহ এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিক এই দুটার মধ্যে কিন্তু একটা মিল রয়েছে যে জীবিকা এবং বাণিজ্যিক সাথে একটা সম্পর্ক রয়েছে তো আমরা জীবিকা নির্ভর জন্য এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যদি বলি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে দুটার ক্ষেত্রে একটা সামঞ্জস্যতা অর্থাৎ যারা জীবিকা নির্ভর জন্য করতেছে ঠিক তেমনি বাণিজ্যের ভিত্তিতেও কি করা হয় যে মৎস্য চাষটা করা হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখানে দেখতেছি যে জীবিকা নির্ভর জন্য এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 
অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু মানুষ মৎস্য চাষ করে থাকে সেটাকে আমরা জীবিকা নির্বাহের জন্য বলতেছি এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বলতে যে জাস্ট বাণিজ্যিক কার্যক্রম সাধন করার জন্য যেটা করা যায় সেটা আর একটা বিষয় এখান থেকে আমরা দেখবো এখানে আমরা যেমন হাওর বা অন্য নদী দেখেছি এটা একটু এটা ও বাও আচ্ছা এখানে আমরা যে দিকটা দেখবো সেটা হচ্ছে সামুদ্রিক মৎস্য চাষটাকে আমরা আরও দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এখানে এখন দেখো একটা হচ্ছে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল এটা একটা এটা হচ্ছে গভীর সমুদ্র গভীর সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে এক ধরনের মৎস্য চাষ করা হয়ে থাকে বা মৎস্য চাষের একটা ক্ষেত্র রয়েছে যেখান থেকে আমরা মৎস্য পেয়ে থাকি আসলে চাষ বলতে আমরা এখানে যেটা বুঝে থাকতেছি অর্থাৎ যেখান থেকে আমরা উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছি মানে যেখান থেকে আমরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছি সেই জায়গাটাতে বলছে তো দেখো আমরা সামুদ্রিক মৎস্য চাষ বলতে আমরা সমুদ্র থেকে যতটুকু সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে আমাদের সেই দিকটাকে সেই ততটুকুকে কিন্তু এখানে আমাদের বোঝানো হচ্ছে তাহলে আমাদের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল যেটা মানে যেটা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল সমুদ্রের কাছের অঞ্চল অর্থাৎ আমাদের মহিষোপান যেটা আমরা মহিষোপান সম্পর্কে যেহেতু আমরা জানি ধারণা আছে আমরা আমরা প্রথম পত্রে মহিষোপানটা সম্পর্কে আলোচনা করেছি অর্থাৎ এই মহিষোপান অঞ্চলে আমরা যে পরিমাণ মৎস্য উৎপাদন করতে পারতেছি বা মৎস্য চাষ করতে পারতেছি সেটাকে বলা হচ্ছে সমুদ্র উপকূলীয় মৎস্য চাষ আর আমাদের এখানে আরেকটা রয়েছে যে গভীর সমুদ্র অর্থাৎ গভীর সমুদ্র থেকে আমরা যে মাছগুলো উৎপাদন করে থাকি যা মৎস্যটা আমাদের আমাদের পর্যায়ে আসতেছে বা আমরা আমরা আমাদের খাবার বা চাহিদা আমাদের অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক চাহিদা পূরণ করতে পারতেছি সেটাকে আমরা বলতেছি গভীর সমুদ্রের অঞ্চলের মৎস্য চাষ তাহলে এখানে আমরা প্রথম থেকে যে বিষয়গুলো দেখলাম আমরা এখানে একটা শ্রেণী বিভাগের মাধ্যমে দেখলাম অর্থাৎ আমাদের মৎস্য তো একটা প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যেই পড়তেছে কারণ এটা আমাদের যে সাগর বা আমরা হাওর বা নদ নদী নদ নদী নালার কথা বললাম এখানে আমরা পাচ্ছি পাশাপাশি আমরা যখন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বা অনেক সময় দেখতেছি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় মৎস্য চাষ করতেছি মৎস্য উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছি মৎস্য উৎপাদন করে থাকছি তো সেই জায়গাটাতে আমরা দেখে থাকি কি যে আমাদের এই সমুদ্র উপকূলীয় এবং আমাদের যে অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ এই দুটা বাদ দিলে বাকি যে দুটা দিক রয়েছে এগুলোকে আমরা প্রকৃত মৎস্য চাষের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি কেননা এই জীবিকা নির্ভর জন্য এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই দুটাতে মৎস্য চাষটা জাস্ট নিজের ইচ্ছা মাফিক করা যেতে পারে আর বাকি যে দিকগুলোর কথা বললাম আমার অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ বা সামুদ্রিক মৎস্য চাষ এই দুটার ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছা এবং প্রাকৃতিক দিক এই দুটার দিকই কিন্তু এখানে সম্পৃক্ত থাকে তাহলে জাস্ট এই কথাটুকু আমরা মনে রাখবো যে আমাদের অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষটা হচ্ছে সাধু পানির মৎস্য চাষ সামুদ্রিক মৎস্য মৎস্য চাষটা হচ্ছে আমাদের লোনা পানির মৎস্য চাষ এবং এখানে আমরা সমুদ্র উপকূলে এবং গভীর সমুদ্র এই দুটা জায়গাতে পাচ্ছি আর জীবিকা নির্ভর জন্য এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের মাছ জীবিকা অর্জনের জন্য করতেছি এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও আমরা কি করে থাকি জাস্ট মাছের আকৃতিটা বৃদ্ধি করার দ্রুত যাতে সেই মাছটা বড় হয় জাস্ট সার বা বিভিন্ন ধরনের উপাদান প্রয়োগ করে মাছগুলোকে দ্রুত বর্ধনশীল করা এবং দ্রুত বড় হতে পারে যাতে সেই ব্যবস্থাটা দেওয়া হয় অর্থাৎ মাছের কিন্তু সুষম বিকাশটা এই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য চাষ করার মাধ্যমে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না তো আমরা যেহেতু মৎস্য চাষ ভিত্তিক আলোচনা করতেছিলাম আমরা এখানে পেলাম হচ্ছে মৎস্য চাষের শ্রেণী বিভাগ তাহলে প্রথমত আমরা মৎস্য চাষটা সম্পর্কে জানলাম এবং দ্বিতীয়ত আমরা দেখলাম যে আমাদের শ্রেণী বিভাগে কোন কোন দিক আসতেছে তো এর ওপর ভিত্তি করে আমাদের প্রশ্ন করা হবে মেনলি শ্রেণী বিভাগটা থেকে প্রশ্ন করা হয় পরীক্ষাতে যে মৎস্য চাষের শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করো সুতরাং আমরা এই চারটা শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করব আর যদি মৎস্য চাষ সম্পর্কে আমাদের এক কথা লিখতে পারে তাহলে তোমাদের যে সংজ্ঞা আকারে যেটা বললাম জাস্ট ওই তথ্যটুকু দিয়ে দিলেই আমাদের এক নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আমাদের ক্লাস আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা এই কৃষি নামক অধ্যায়ের বাকি অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে